वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी नाइन क्लास आज हम चैप्टर नंबर नाइन ट्रांसपोर्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स आज यहाँ हम थ्री मेन टाइप्स ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे नंबर वन इज द ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिसे हीमोफिलिया बोलते हैं नंबर टू इज द ब्लड कैंसर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द लियोकीमिया एंड नंबर थ्री इज द कोलिज एनीमिया दैट इज द टाइप ऑफ थैलासीमिया फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस करेंगे हीमोफिलिया को दैट इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर इट्स अ रेयर डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजेंट क्लोट नॉर्मली बिकॉज इट लैक्स सफिशियंट ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर हीमोफिलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हीमोफेलिक पेशेंट में नॉर्मल पर्सन की तरह ब्लड क्लॉट नहीं करता बिकॉज ऐसे पेशेंट के ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता हीमोफेलिक पर्सन में क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होती हैं? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द कर्ट्स और इंजरीज और आफ्टर सर्जरी ऐसे पर्सन की बॉडी में इन केस ऑफ कर्ट्स सर्जरी और एनी इंजरी नॉर्मल पर्सन की तरह ब्लड क्लॉट नहीं करता और एक्सेस में ब्लीडिंग होती है बिकॉज ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्रोटीन्स के सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट ना होने की वजह से ब्लड का क्लॉट करना पॉसिबल नहीं होता नेक्स्ट देखते हैं वट आर द कॉजेज ऑफ हीमोफिलिया इट इज कॉज बाय म्यूटेशन इन वन ऑफ द जीन्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दिस जीन इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम हीमोफिलिया जो कि एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है इसका मेन कॉज जीन्स में म्यूटेशन है ऐसी जीन्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती हैं ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे लोकेट करती हैं। टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया की बात करें तो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हीमोफिलिया हीमोफिलिया ए हीमोफिलिया बी एंड हीमोफिलिया सी हीमोफिलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर एट में म्यूटेशन की वजह से होता है जबकि हीमोफिलिया बी क्लॉटिंग फैक्टर नाइन में म्यूटेशन की वजह से होता है और हीमोफिलिया सी क्लॉटिंग फैक्टर अलेवन में म्यूटेशन की वजह से होता है हीमोफिलिया की स्वेरिटी डिपेंड करती है ब्लड में मौजूद ब्लड लॉटिंग फैक्टर्स यानी फैक्टर एट और नाइन के लेवल्स पे नॉर्मल पर्सन में ये दोनों फैक्टर्स फिफ्टी टू हंड्रेड परसेंट के करीब प्रेजेंट होते हैं अगर माइल्ड हीमोफिलिया हो तो ये फैक्टर एट और नाइन फाइव परसेंट से ज्यादा या फिफ्टी परसेंट से कम होते हैं मॉडरेट हीमोफिलिया में ये जस्ट वन टू फाइव परसेंट होते हैं जबकि स्वेर हीमोफिलिया के केस में ये लेस देन वन परसेंट प्रेजेंट होते हैं लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है बिकॉज हीमोफिलिया एक रेयर डिसऑर्डर है नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर की तरफ दैट इज ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकीमिया एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें इमेच्योर और व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं नेक्स्ट इसके कॉजेस की तरफ चलते हैं इट इज कॉज्ड बाय अ कैंसरस म्यूटेशन इन बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स में म्यूटेशन के केस में होता है बिकॉज बोन मैरो और लिम्फ टिश्यू सेल्स वो प्लेसेस हैं जहां इन डब्ल्यू की प्रोडक्शन होती है इस डायग्राम में अगर हम नॉर्मल और ल्यूकीमिया वाले ब्लड को ऑब्जर्व करें तो दोनों में क्लियरली डिफरेंस देखा जा सकता है नॉर्मल ब्लड के मुकाबले में ल्यूकीमिया वाले ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं एंड दे आर नॉट नॉर्मल वाइट ब्लड्स बट दे आर इमेच्योर एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स नेक्स्ट देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है नंबर वन बाय चेंजिंग द ब्लड ऑफ पेशेंट रेगुलरली विद नॉर्मल ब्लड ऑफ डोनर फर्स्ट केस में पेशेंट के ब्लड को डेली बेसिस पर नॉर्मल ब्लड से चेंज किया जाता है एंड दैट नॉर्मल ब्लड इज टेकन फ्रॉम द डोनर दैट इज अल्दी पर्सन नंबर टू बॉन मेरो ट्रांसप्लांट इज अफेक्टिव बट वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सेकेंड केस है बॉन मेरो ट्रांसप्लांट मीन्स इसमें भी पेशेंट के बॉन मेरो को डोनर यानी हेल्दी पर्सन के बॉन मेरो से रिप्लेस किया जाता है बट ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है थर्ड टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं दैट इज थैलासीमिया इट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम ड्यू टू म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन पेशेंट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन प्रॉपर थैलासीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है मीन्स ये जीन्स में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन जीन्स में म्यूटेशन की वजह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय एब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनती हैं जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता 
नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ थैलासीमिया को टाइप्स ऑफ थैलासीमिया को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में दे, यहाँ देखें तो प्रोटीन्स की फोर चेन्स प्रेजेंट होती हैं टू चेन्स आर द अल्फा चेन्स अल्फा चेन वन एंड अल्फा चेन टू एंड टू चेन्स आर द बीटा चेन्स बीटा चेन वन एंड बीटा चेन टू नाउ दे आर टू टाइप्स ऑफ थैलासीमिया अल्फा थैलासीमिया एंड बीटा थैलासीमिया इन केस अगर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में म्यूटेशन अल्फा चेन में हो तो फिर इसे अल्फा थैलासीमिया बोलते हैं और अगर ये म्यूटेशन हीमोग्लोबिन के इस स्ट्रक्चर में बीटा चेन्स में हो तो फिर इसे बीटा थैलासीमिया बोलते हैं बीटा थैलासीमिया की फर्दर टू टाइप्स हैं वन इज द माइनर थैलासीमिया एंड अदर इज द मेजर थैलासीमिया एज वी से थैलासीमिया एक इनहेरिटेड डिजीज है और पेशेंट इसकी जीन्स अपने पेरेंट से इनहेरिट करता है माइनर थैलासीमिया के केस में जस्ट वन म्यूटेटेड जीन ही पेशेंट अपने किसी पेरेंट से इनहेरिट करता है जिसके रिजल्ट में थैलासीमिया की सिम्टम्स और साइंस माइल्ड होते हैं जिसकी वजह से इसे माइल्ड एनीमिया और बीटा थैलासीमिया बोला जाता है वेल इन सेकेंड केस अगर पेशेंट दोनों पेरेंट से टू म्यूटेटेड जीन्स को इनहेरिट करता है तो इस केस में थैलासीमिया के सिम्टम्स और उसके साइंस स्वेर होते हैं जिसकी वजह से इसे मेजर थैलासीमिया और कोलेज एनीमिया भी बोला जाता है वट इज दिस कोलेज एनीमिया इट इज कॉल्ड कोलेज एनीमिया ऑन द नेम ऑफ अमेरिकन फिजिशियन डॉक्टर थोमस बेंटन कोले डॉक्टर थोमस बेंटन कोले वो फिजिशियन हैं जिन्होंने इस डिसऑर्डर को डिस्कवर किया नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज ऑफ थैलासीमिया द म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल यहाँ इस डायग्राम में म्यूटेशन इन द जीन ऑफ डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्जर्व अगर इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के जीन के डीएनए सीक्वेंस से कंपेयर किया जाए तो यहाँ डिफरेंस क्लियरली देखा जा सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन इसके रिजल्ट में डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल भी अपनी नॉर्मल शेप को लूज कर देता है और नॉर्मल रेड ब्लड सेल की नस्बत इसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी लूज हो जाती है एंड दैट रिजल्ट इन द थैलासीमिया व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ थैलासीमिया ब्लड ऑफ पेशेंट इज टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली विद द नॉर्मल ब्लड पेशेंट के ब्लड को डेली बेसिस पे डोनर मींस हेल्दी पर्सन के ब्लड से रिप्लेस किया जाता है नंबर टू इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बट इट डजेंट गिव हंड्रेड परसेंट क्योर ट्रेट सेकेंड थैलासीमिया को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है बट इसके रिजल्ट में 100% परसेंट क्योर रेट नहीं होता और ये ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है इंटरनेशनल डे ऑफ थैलासीमिया इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन एट ऑफ मई टू रेज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द थैलासीमिया हर साल एट ऑफ मई को इंटरनेशनल लेवल पर डे ऑफ थैलासीमिया को सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट पब्लिक में थैलासीमिया के बारे में अवेयरनेस को रेज किया जाए और सेकेंडली थैलासीमिया के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट और उनके क्योर के बारे में इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया जा सके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेलाइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर के बारे में अलर्ट मिलते रहे थैंक यू